ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖല്ലേ യൂട്യൂബിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ടിക്ടോക്കിലൂടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറലായ അമ്മാമയും കൊച്ചുമോനും നമ്മുടെ ദുബായിലെ ഡി ഐ പിയിലെ റോയൽ ഗ്രിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൂടെ ജിൻസിന്റെ പ്രചോദനം എന്താണ് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അമ്മാമയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് മുതലേ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ലീവിന് മുമ്പാണ് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ലീവിന് പോയ സമയത്ത് ഞാനും അമ്മാമയും കൂടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം അന്ന് ടിക്ടോക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഡഫ് മാഷ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഡഫ് മാഷില് ഞാനും അമ്മാമയും കൂടി അമ്മാമ ബാക്കിൽ നിൽക്കണ് ഞാനിങ്ങനെ നടക്കണ് അപ്പൊ അമ്മാമ ചോദിക്കും എക്സ്ക്യൂസ് മീൻ സാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സാഗർ ഇല്ലാസ് ജാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ അതായിരുന്നല്ല പേര് അങ്ങനെ നിൽക്കണ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷെ അത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നും ആയില്ല അത് അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴേ ഒരു നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മാമക്ക് ഇതിനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ വീണ്ടും ഗൾഫിൽ പോയി ലീവിന് വന്ന് അന്ന് പിന്നെ എക്സാം ഒക്കെ ആയിട്ട് ലീവ് വക പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടായി അത് ഇനി വീണ്ടും പോയി പിന്നെ വന്നപ്പോഴാണ് അനിയനും ഒപ്പം വന്നു അപ്പൊ ഞാനും അനിയനും ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് അമ്മാമ ഉമ്മറത്ത് ഇതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കും എന്താണ് ഇത് സംഭവം ഇതൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തതാണല്ലോ മൈൻഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അനിയൻ തിരിച്ചു പോയി അവന്റെ ലീവ് പോയി അപ്പൊ ഞാനും അമ്മാമയും കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷതാണ് പക്ഷെ അത് ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാര്യം ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് വന്നേക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഈ ഒരു വൺ മിനിറ്റ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് വീഡിയോസിന്റെ ട്രെൻഡ് വന്നേക്കണം ടിക്ടോക്ക് അത്രയും ഒരു ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു അമ്മാമയുടെ ആ ഒരു എൻട്രി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആളുകൾക്ക് അത് ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വൈറലായത് ഒരു സൂചിയിൽ നൂല് കുറക്കണ വീഡിയോ അതിൽ അമ്മാമ പറയും കണ്ണിന് സൂക്ഷ്മം കുറഞ്ഞോണ്ട് കുറക്കാൻ പറ്റുള്ള ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ലൈറ്റ് ഇല്ലാഞ്ഞോണ്ടാണ് കുറക്കാൻ പറ്റാന്ന് പ്രായമായതുകൊണ്ടല്ല അതിനൊരു നരേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സങ്കടമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കള്ളങ്ങൾ നല്ലതാണെന്നുള്ളത് അതിനന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം ലൈക്ക് കോളം കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒമ്പതി കൂടി പൂച്ച ചേർന്ന ബാറ്ററിയുടെ വീഡിയോ നേരത്തെ പോയ വിക്കറ്റ് കിട്ടിയ വിക്കറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെബ് സീരീസ് നെല്ലിക്കേലി ലോങ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നു ഫിലിമിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അഭിനയിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ മാരേജ് ആയിരുന്നു കുറച്ചാളും അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരെയും പോലെ കുറച്ചാൾ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അതേപോലെ പിന്നെ എന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു എക്സാം എഴുതി അപ്പൊ അത് പാസ്സായി ഇപ്പൊ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ചോയ്സിന് വേണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ക
ഏതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം ജോലിയിലാണോ ഇതിലാണോ ഇതിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്യാരന്റി പറയാൻ പറ്റൂല ഇതൊരു ട്രെൻഡ് ആണ് പെട്ടെന്ന് കയറ്റി മുകളിൽ വെക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിലത്തെടുത്തത് അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഗ്യാരന്റി ആയിട്ട് മനസ്സിൽ കാണില്ല എന്നാലും അമ്മാമയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും നാള് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് കാണും അതായത് ഞാനും എന്റെ അനിയനൊക്കെ ചെയ്യണ വീഡിയോസ് അമ്മാമ ലൈവ് ആയിട്ട് ഉമർത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന സിനിമ ഒരിക്കലും അമ്മാമയ്ക്ക് ഡയലോഗ് ഞങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡയലോഗ് എഴുതി ഇത് പറയണോട്ടോ അമ്മാമ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമില്ല അമ്മാമ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ആ അന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ ഓർത്ത് അത് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അമ്മാമ പറയണ കൗണ്ടറിന് ഒപ്പിച്ച് ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പോണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ ഡയലോഗ് പഠിപ്പിച്ച് ചെയ്യല് വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന അതൊരുപാട് സന്തോഷം ആദ്യമായിട്ട് വൈറലായപ്പം തോന്നിയ ഒരു ഫീൽ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വീഡിയോ വൈറലായപ്പോ എന്താണെന്ന് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നും മാറ്റം എന്താണ് എന്താണ് കാണുന്നത് അതിൽ അങ്ങനെ ഞാനും ഉമ്മാമയെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാമയും കൊച്ചു മോനും തന്നെയാണ് അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല മാറ്റം വന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അത് പറയും കൂടി ചെയ്ത് കൊച്ചുമക്കളുടെ എണ്ണത്തിലാണ് കൂടുതൽ വർധന ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്മാമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ അതായത് അമ്മാമയുടെ വീഡിയോസ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അവർ സ്വന്തം അമ്മാമയെ പോലെ കാണുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നോക്കിയിട്ടും കൂടാതെ ഒരുപാട് രോഗികളായി ഒരു വിളിക്കും അതൊരു ഭയങ്കര ഫീലാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല അവർ പറയണത് ഒരു ചേച്ചി കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ ആഴ്ച വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത് ആ ചേച്ചിക്ക് നമ്പർ കിട്ടിയത് അന്നാട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് കണ്ടപ്പോ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞ അമ്മാമയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം വൈകുന്നേരം വരുന്നു ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞു അമ്മാമയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മാമയുടെ നമ്പർ ഞാൻ തരാം നാളെ രാവിലെ ഡേ ടൈമിൽ വിളിച്ചു രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ അകത്ത് റേഞ്ച് കിട്ടൂല അപ്പൊ അമ്മാമയുടെ ഉള്ള മൊബൈലും കൊണ്ട് അമ്മാമ ഈ ഇരുട്ടത്ത് രാത്രിയാണെന്ന് ഒന്നും നോക്കൂല കേക്കാണ്ട് വരുമ്പോ ആ ഒരു ഇതില് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോ റേഞ്ചിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി വീണ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണ കാര്യമാണ് ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മാമയുടെ അടുത്ത് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത് വാങ്ങിച്ച് തന്നേക്കണത് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് വല്ല വന്നു പോയാ ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ എന്നോട് പറയും നീ ആ മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ അമ്മാമ വീണത് ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ പുറത്ത് രാത്രി ഉപയോഗിക്കരുത് രാത്രി വീട്ടിലിരുന്നാ കേൾക്കൂല പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ തട്ടി വേണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ചേച്ചി വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ വിളി രാവിലെ വിളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു രാവിലെ നാളെ ഞാൻ വിളിക്കൂല മറ്റന്നാ വിളിക്കാം കാരണം ആ ചേച്ചിക്ക് അടുത്ത ദിവസം കീമയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വിളിക്ക അതിന് പോയി വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്തായാലും നല്ല പെയിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അമ്മാമയോട് സംസാരിച്ചോളൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ശരിക്കും കാര്യം എവിടെയോ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ചേച്ചിക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനം ആവാൻ പറ്റാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ അതിന് അതിലും കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടിയ ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബേസിൽ നടന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന് ഒരു എയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയ്സിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നിലമ്പൂർ എത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ലൈവ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നിലമ്പൂർ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാധനങ്ങൾ നിലമ്പൂർ എത്തിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് നമ്മളോടുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ
ഒരു നാളും കൈവിടില്ലല്ലോ കാ 